Salam sejahtera dan selamat hormat anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo dan berikut tajuk utama berita kita malam ini. JBPM Sabah terus pantau impak gegaran di Filipina. Warisan yakin mampu kembali terajui kerajaan negeri Sabah. Juga kampung Telaga Air bakal berubah wajah tiga tahun lagi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah terus memantau kejadian gempa bumi di Mindanao, Filipina pada Sabtu malam. Penolong pengarah operasi JBPM negeri Hamsa Isnur Dini berkata, walaupun pihak berkuasa belum menerima sebarang laporan terutama di pantai timur mengenai impak kejadian, pihaknya tetap membuat pemantauan rapi kerana kejadian itu melibatkan negara jiran, bampiran sempadan Malaysia. Jelas Hamsa, setakat tengah hari Sabtu, pihaknya tidak menerima sebarang laporan atau maklumat daripada orang ramai tetapi akan tetap memantau dengan rapi keadaan itu. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia melaporkan gempa berukuran 75 magnitude melanda wilayah selatan Filipina pada 10.37 minit malam 42 km Tenggara Gingok City dengan kedalaman 85 km. Setakat 11.28 minit pagi Ahad, kawasan itu menerima 14 gegaran susulan sederhana. Dalam berita itu, Mem Malaysia sahkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan lima kejadian gempa bumi direkod dalam tempoh kurang dua jam sekitar rantau kepulauan Filipina khususnya Mindanao pada Sabtu malam dan awal pagi Ahad. Dua daripada lima kejadian itu dikategorikan gempa bumi kuat. Sebelum itu, pada 10.37 minit malam, Mem Malaysia maklumkan gempa bumi lebih kuat berukuran 75 pada skala Richter melanda Mindanao dengan kedalaman 85 km pada jarak 42 km dari tenggara Gingok City di Filipina. Bagaimanapun, penilaian awal Mem Malaysia mendapati tiada ancaman tsunami kepada negara kita. Mem Malaysia turut memaklumkan tiga gempa bumi sederhana berlaku di Mindanao dan rantau kepulauan Sistem Filipina antara jam 10.37 minit malam dan 11.21 minit malam. Gempa bumi sederhana dengan kekuatan 5.8 skala Richter turut dilapor berlaku di Laut Bandar pada jam 8.01 minit malam pada jarak 422 km Tenggara dari Ambon, Indonesia di kedalaman 113 km. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.1 pada skala Richter turut berlaku di rantau kepulauan Filipina pada jam 12.03 minit pagi tadi pada jarak 79 km timur dari Bislik dengan kedalaman 72 km. Tiada amaran tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Pihak kedutaan asing di negara ini dialu-alukan untuk melawat Eastern Sabah Security Command (ESCOM) dan meninjau zon selamat timur Sabah (S-Zone) bagi melihat sendiri tahap keselamatan di kawasan itu sentiasa terjamin. Komander ESCOM Dato Victor Sanjos berkata, pihaknya sedia untuk membantu pihak kedutaan asing itu bagi mendapatkan maklumat dan mendengar sendiri taklimat yang diberikan mengenai agensi tersebut dan S-Zone. Dalam kenyataannya kepada bernama, Victor berkata dengan ESCOM boleh memberikan pihak kedutaan komitmen serta kepercayaan bahawa sebenarnya kawasan S-Zone selamat. Beliau mengulas langkah United Kingdom menukar nasihat perjalanan yang sebelum ini dikeluarkan bagi kawasan pantai timur Sabah susulan situasi keselamatan semakin baik terutama di daerah Kudat. Ujar Victor bilangan pelancong yang berkunjung ke kawasan S-Zone menunjukkan peningkatan yang ketara. Ini membuktikan kehadiran pasukan keselamatan di S-Zone membawa peningkatan keselamatan dan tahap kesejahteraan masyarakat sekaligus melonjak ekonomi termasuk sektor pelancongan. Eskom ditubuhkan 10 tahun lepas dengan dikoordinasi Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. S-Zone merangkumi daerah Kudat, Pitas, Kota Marudu, Beluran, Kinabatangan, Sandakan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Seterusnya, kerajaan perlu mengembalikan hasil pelancongan kepada daerah Semporna untuk meningkatkan kemudahan pelancongan di daerah itu. Ahli Parlimen Semporna, Datuk Sri Muhammad Syafi Abdal berkata, daerah itu antara yang paling banyak menyumbang dalam sektor pelancongan di negara ini. Syafi'i yang juga Presiden Parti Warisan menjelaskan, sudah tiba masanya kerajaan mengembalikan hasil yang dikutip untuk tujuan pembangunan dalam sektor berkenaan.
kawasan saya sempurna, pelancong cukup banyak. Tapi malangnya dari segi hasil yang diperoleh sama ada oleh kerajaan Sabah bahkan juga pusat bagilah sumbangan kepada kawasan-kawasan yang telah memberi sumbangan kepada hasil bukan hanya teks kepada negara kita dalam sektor pelancongan. Kita yang terpaksa banyak berbelanja sendiri membersihkan keadaan, membuat jeti dan saya berharap agar kerajaan bukan hanya pusat Sabah dapat memberi peruntukan kembalikan kepada sektor dan daerah yang telah memberi sumbangan besar kepada uh, sektor contohnya uh, pelancongan yang ada di negara Malaysia. Tambahnya ketika ini projek penambahbaikan dibiayai oleh pihaknya dan keadaan itu menyukarkan pembangunan pelancongan dilaksanakan di daerah itu. Luar kata demikian ketika ditemui semasa mesyuarat agung tahun warisan bahagian sempurna yang dirasmikan timbalan Presiden Warisan Datuk Daryl Lai King di Dewan Tionghoa Sempurna pada Ahad. Terus hadir naik Presiden Warisan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senalang, Datuk Jau Jan Sambakong serta 3,000 perwakilan warisan sempurna. Nah, ini pula di Sarawak, landscape kampung Telaga Air bakal berubah dalam tempoh 3 tahun dengan perancangan kerajaan negeri untuk menaik taraf beberapa infrastrukturnya dan menjadi sebahagian daripada Tourism Belt di selatan Sarawak. Premier Tan Sri Abaju Hariton Openg berkata, Telaga Air berpotensi menjadi pusat kegiatan pelancongan sukan air melihat kepada tarikan flora fauna kedua-dua laut dan sungainya selain berhubung dengan kawasan ekopelancongan Lundu dan Sematan. Katanya lagi, perancangan projek menaik taraf itu akan dimulakan tahun depan dan dijangka mengambil masa 3 ke 4 tahun untuk dilaksanakan. Jadi jeraya yang akan sambung ke situ, jeraya baru. Iaitu jeraya dual carriageway. Masuk ke telaga air dan telaga itu akan diperbesarkan. Waterfrontnya dan masjid-masjid baru, masjid tak apung tapi nyasi apung lah. Tapi yang tepi sungai, termasuklah juga kemudahan kemudahan riadah. Jadi di kakak, telaga air akan dihubung dengan jalan yang bersatu. Luar kata demikian semasa menghadiri Majlis Penangguhan Pesta Regata Telaga Air 2023 di Esplanade Kampung Telaga Air Kuching pada Ahad. Sementara itu, Ahli Parlimen Santu Bong, Datuk Seri Nancy Shukri mahu kawasan telaga air dan trombol menjadi gateway kepada aktiviti ekopelancongan di Kuching Wetland. Justru pihaknya merayu kepada Kerajaan Sarawak untuk menyegerakan penyediaan prasarana pelancongan di kawasan berkenaan. Hasrat kami sebagai Ahli Parlimen dan juga adun bagi kawasan ini adalah untuk melihat kepada semangat kerjasama yang erat perpaduan dan silaturahim demi untuk memastikan perpaduan ini dapat dijadikan asas dalam mempercepatkan kerjasama dengan mana-mana agensi kerajaan yang telah diamanahkan oleh Yang Amat Berhormat untuk membangunkan kawasan ini. Telaga air dan sibu laut adalah lokasi bersejarah serta terkenal dengan produk ekopelancongan. Antara tarikan utamanya termasuklah kehadiran penyu dan irawa di dolfin, di satang serta habitat buaya yang sekitar perairan Kuching Wetland. Luar kata demikian ketika menyampaikan ucapan sempena penutupan regata telaga air di Kuching. Untuk rekod pesta telaga air ini telah diadakan selama 16 kali sebelum ini. Namun ini merupakan kali pertama ia turut melibatkan aktiviti lumba perahu. Kita beralih ke perkembangan politik. Parti Warisan yakin akan kembali menerajui kepimpinan kerajaan negeri Sabah pada pilihan raya negeri ke-17 iaitu PRN 17 depan. Timbalan Presiden Warisan Datuk Daryl Lai King berkata berdasarkan semangat Sabahan tanpa mengira kaum menjadi kekuatan warisan di akar umbi. Kita mesti yakin untuk kembali kepada menghadapi sorry, pilihan, raya, pilihan raya ini dengan penuh kepercayaan bahawa kita akan kembali sebagai kerajaan. Tetapi kita mesti sentiasa bersama dengan Akar Umbi dan juga Jentera Parti supaya kita bersedia dengan apa saja cabaran yang mereka akan lontarkan kepada kita di Parti Warisan. Seperti mana Presiden selalu memberi nasihat kepada kita semua dalam Parti, taat kepada Sabah. Sabah ini adalah tumpah darah kita. Sabah ini adalah tanah di mana kita dilahirkan dan akhirnya akan dikebumikan. Kita mesti pertahankan Sabah, meningkatkan ekonominya, membasmikan kesusahan dan kemiskinan termasuk rasuah yang kita nampak depan kita. 
Jelasnya warisan tidak akan berdendam dengan setiap pemimpin dan ahli yang meninggalkan parti itu. Sebaliknya akan memilih individu yang punya kualiti untuk diletakkan calon pada PRN 17. Dalam setiap parti tiada orang tidak mahu tidak mahu menolakkan orang-orang yang telah mendarahkan parti. Saya pun pasti bahawa sesiapa yang telah meninggalkan Datuk Seri uh, Haji Ji, mereka pun akan menasihati penyokong mereka untuk menolak orang itu. So kita taat kepada Sabah dan juga kepada parti kita. Dan dalam kempen kita, kita mesti memilih calon dan juga penyokong yang terbaik. Iaitu bila kita menang, kita jangan kita maafkan mereka yang telah mendahaka. Tetapi kita tidak payah untuk memba- apa ini meningkatkan mereka balik. Lalu kata demikian ketika ditemui selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan parti warisan bahagian sempurna kali ke-6 di Dewan Tionghoa Sempurna pada Ahad. Terhadir Presiden Parti Warisan yang juga ahli Parlimen Sempurna, Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal, barisan pemimpin warisan serta kira-kira 3,000 perwakilan dan ahli warisan sempurna. DIP bertekad untuk mempertahan kerusi yang dimenangi parti itu pada Plan Raya Negeri PRN akan datang. Setiausaha DIP Sabah, Datuk Pong Jin Ze berkata, parti itu akan terus menyokong kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nur hingga tempohnya berakhir pada 2025. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Negeri berkata, perkara berkenaan adalah antara dua daripada tujuh usul yang diluluskan pada konvensyen DIP Sabah di Kota Kinabalu. Pong juga berkata jawatan kuasa parti negeri itu terus menzahirkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan yakin bahawa di bawah kepimpinan beliau, Sabah akan diberi bantuan lebih besar bagi menangani masalah di negeri berkenaan. Dia berkata DAP Sabah terus menyatakan dedikasi mereka dalam usul ke arah menegakkan hak-hak negeri itu di bawah perjanjian Malaysia 1963 MN63 dan bahawa kerajaan persetuan harus menyegerakan pelaksanaannya termasuk pemberian geran khas 40%. Kes COVID-19 dalam negara kini menunjukkan tren peningkatan sejak November 2023. Menurut data rasmi daripada laman web KKM Now, negara catat aliran peningkatan kes pada kadar 10%. Selain itu, berdasarkan kemas kini terkini pada 25 November lepas, kes harian COVID-19 yang dilaporkan di Malaysia berjumlah 617 kes menunjukkan tren peningkatan dengan 10% kadar positif jangkitan. Sementara itu, sejumlah 317 individu dimasukkan ke hospital. Manakala 6 individu sedang dirawat dalam unit rawatan rapi ICU dan 40 memerlukan bantuan pernafasan. KKM Now turut berkongsi kadar kapasiti semasa hospital yang menempatkan pesakit COVID-19 setakat November berjumlah 71.9%. Manakala kapasiti ward ICU pula berada pada paras 70.7% dan 35.5% memerlukan bantuan pernafasan. Bagaimanapun tiada kes kematian akibat COVID-19 direkodkan sehingga November. Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan untuk membina kuartas dan pejabat baharu bagi pejabat awam negeri Sarawak. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, pembinaan kuartas itu akan berpula tahun depan bagi menampung keperluan pejabat awam yang ditempatkan di kawasan pedalaman di negeri ini. Jelasnya inisiatif itu sebagai penyelesaian isu tempat tinggal yang sering berlaku di kawasan pedalaman. Antaranya kuartas tidak mencukupi dan kemudahan yang tidak lengkap. Tambahnya lagi, melalui penyediaan pelbagai kemudahan termasuk kuartas kediaman yang selesa, ia mampu mendorong penjawat awam untuk memberikan pimatan cemerlang kepada masyarakat pedalaman, khususnya di Sarawak. Pada itu, sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nikisa Nyambar. Selamat malam dan kita jumpa lagi.